Hej, jeg hedder Amanda, og jeg vil gerne fortælle lidt om brøkker. En brøk, det er lidt ligesom sådan et divisionsstykke, som vi ikke har regnet helt ud. Man kunne godt opskrive for eksempel to femtedel som med 0,4, hvis man nu dividerede 2 med 5. Men når man har det som en brøk, så har man det altså bare stående sådan her. En brøk, den er opbygget af en tæller, altså det, det tal, der er over brøkstregen, og nævneren, det tal, der er nedenunder. Og de to, jamen det giver en kvotient. Så, der er en vigtig regel, når man har med brøkker at gøre, og det er, at man aldrig nogensinde må have 0 i nævneren. Så nævneren må aldrig nogensinde være lige 0, fordi man må ikke dividere med 0. Og vi snakker jo om, at en brøk egentlig er et divisionsstykke, man ikke har regnet helt ud. Så man må aldrig have 0 i nævneren. Hvorfor er det, vi bruger brøkker? Jamen, brøkker de kan være smarte, når vi skal opskrive komplicerede tal på en kort måde. For eksempel, hvis man skulle skrive to tredjedele helt ud, jamen, så kunne man blive ved og ved med at skrive 6, 6, 6 og så videre. Og på den måde, så vil man altså aldrig blive færdig. Så på den måde, så er det hurtigere bare at skrive det som to tredjedel, og så er man ligesom ud over det. Yes. Øh, brøkker, dem kan man visualisere, for eksempel med et cirkeldiagram, altså sådan en form for lavkageregning. Hvis vi nu prøver at tegne to tredjedel her, jamen så svarer det til, at vi har delt vores lavkage op i tre dele, og så skriver vi to af dem. Her har vi visualiseret to tredjedel. Vi kan godt dele den her lavkage lidt mere op. Hvis vi deler den her, så kan vi se, at vi faktisk har skriveret fire sjette dele. Og sådan kan man bruge det her lavkagediagram som en måde at illustrere brøkkers værdi og størrelse i forhold til hinanden på. Så ud fra det, der kan man også for eksempel se, at en halv, Er det samme som en fjerdedel, eller hvad hedder det, to fjerdedel selvfølgelig, her. Som er det samme som fire åttende dele. Og så videre. På den her måde, så kan man altså se, hvor stor en værdi brygger har i forhold til hinanden. Der er en vigtig ting at tænke på, når man har med brygger at gøre. Og det er, at hvis man har den samme værdi i nævneren, eller i tælleren for eksempel, hvis vi nu har en, og vi så varierer det tal, der står i nævneren, jamen så jo højere værdi nævneren har, jo mindre værdi får tallet, eller får bryggen i det hele taget. Hvis vi har en fjerdedel, en åttende del og en sekstende del, hvis vi lige prøver at tegne dem, Så vil en fjerdedel være det stykke her, mens i, hvis vi tegner en åttende del, så vil en, det jo kun udgøre for eksempel det stykke her. Og hvis vi tegner sekstende del herovre, så er vores værdi endnu mindre. Det var ikke så pænt tegnet, men jeg håber, I kan se, at den her værdi, en 16. del, den er altså kun halvt så stor som en 8. del. Så jo større værdi vi har nede i nævneren, jamen jo mindre værdi får bryggen. Så. Der er lige en sidste ting, man skal huske på, når man har med brygger at gøre. Og det er, at hvis man har det samme tal i tæller og nævner, jamen så vil værdien af bryggen altid være 1. Så det svarer til, hvis vi har en hel, men det svarer også til, hvis vi har to halve, eller fire fjerdedel, eller hvad som helst. Det kunne også være 103, 103 del. Det giver en. Fire fjerdedel giver en. To halve giver en. En første del giver også en. Så på den her måde, så er en bryg altid en, når der står det samme i både tæller og nævner.